എല്ലാവർക്കും കോറൽ ഡ്രോയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ചില അധ്യായങ്ങളായി നമ്മൾ കോറൽ ഡ്രോയിലെ ടൂളുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഈ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് മറ്റു ചില ടൂളുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതിൽ തന്നെ ക്രോപ്പ് ടൂളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കാം ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാനായി ഞാനിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ബട്ടണിൽ ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് ഞാനൊരു കളർ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി നമുക്കിവിടെ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഭാഗം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഒരു പോർഷൻ മാത്രം മതി ഇതിന് പുറത്തുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങൾ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനായി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ എൻ്റർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ആ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രം നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം റിമൂവായി പോയിട്ടുള്ളത് കാണാം ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി ഞാൻ മറ്റൊരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ഞാൻ മറ്റൊരു കളർ ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഷേപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സെലക്ഷൻ ഞാൻ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഷേപ്പുകൾക്കിടയിലും ഒരു സെലക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രീനിലും റെഡിലും പുറത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം അകത്ത് കുറച്ച് ഭാഗവുമായിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീനിനുള്ളിലെ ഒരു ഭാഗം നിലനിൽക്കുകയും അതിന് താഴെയുള്ള പുറമേയുള്ള റെഡ് ബോക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുകളിൽ സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ബോക്സ് മാത്രമാണ് അവിടെ നിന്നും ക്രോപ്പായി പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ടു ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സെറ്റടിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളും തമ്മിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം അതായത് എനിക്ക് രണ്ട് ബോക്സുകളും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പിക്ക് ടൂൾ ആക്ടിവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സുകളും ഒന്നിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബോക്സുകളും സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ആക്ടിവ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെയും കോർണറുകളിൽ ഓരോ നോഡുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ചില ഭാഗങ്ങൾ ക്രോപ്പ് ആയി വന്ന് ക്രോപ്പ് ടൂളിൻ്റെ സെലക്ഷനുള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ബോക്സും ഒന്നിച്ച് ക്രോപ്പായി വന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ബോക്സിന് ഒരു കളർ നൽകുന്നു ഇനി ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ബോക്സും കൂടി ഒന്ന് ചിത്രത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ബോക്സും കൂടി ഞാൻ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റർ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ബോക്സും ഇവിടെ ക്രോപ്പായി വന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റും ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റർ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ക്രോപ്പായി വന്നിട്ടുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണോ ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണോ സെലക്ഷൻ ആയി കിടക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമാണ് ക്രോപ്പാവുന്നത് ഞാൻ കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് അണ്ടു ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഈ ക്രോപ്പിൻ്റെ വിട്ടും ഹൈറ്റുമാണ് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നത് ക്രോപ്പിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടെ അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ഡീസെലക്ട് ചെയ്യാം ക്രോപ്പ് സെലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും അൺസെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞ
കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിക് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് രണ്ട് പോർഷനായി മാറിയിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ നൈഫ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നേരരേഖയിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പീസായി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ലോഗോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക അതല്ലാതെ മറ്റ് വർക്കുകൾക്കൊന്നും അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗം തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചും നമുക്ക് ഈ ടൂളുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു ബോക്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ നൈഫ് ടൂളിന് താഴെയുള്ള ഈ വിർച്വൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിലേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മളിവിടെ ഉള്ള സെലക്ഷൻ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ പോകുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഉള്ളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഉള്ളിലാണ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ആയി പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവ മൊത്തം ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഷേപ്പ് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ നൽകുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഈ ഇറേസർ ടൂൾ എന്നാണ് നോക്കാം ഇറേസർ ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഷേപ്പ് ഇറേസ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇറേസ് ചെയ്യാനാണ് മാച്ച് കയാനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇറേസറിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇറേസായി പോയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇറേസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇറേസ് ടൂൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിക്കുന്നു അടുത്തതായി വരുന്ന ടൂളാണ് സൂം ടൂൾ നമുക്ക് എന്താണ് സൂം ടൂൾ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് സൂം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സൂം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ കീബോർഡിൽ സെഡ് എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും സൂം ടൂൾ ആക്റ്റീവായി വരുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൂം ടൂൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ സൂം ടൂൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതായത് സൂം ലെവലാണ് അതായത് ഈ ഒരു പേജ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇവിടെ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ വലുതായി വരുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളിവിടെ ടു ഫിറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വർക്ക് സ്പേസിൽ കൃത്യമായി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ ടു പേജ് എന്നാണെങ്കിൽ ഈ പേജ് മൊത്തത്തിൽ ഫിറ്റായി വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു വിത്ത് എന്നാണെങ്കിൽ ഈ വിത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേജ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ സൂമായി വരുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ടു ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൽ സൂമായി വരുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ സൂം ടൂൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാനും ഓപ്ഷനുകൾ വന്നിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സൂം ഇൻ എന്ന ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേജ് ഇത്തരത്തിൽ സൂം ഇൻ അതായത് സൂമായി വരുന്നതാണ് അതിന് തൊട്ട് അടുത്ത് കാണുന്ന സൂം ഔട്ട് എന്ന ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൂം അവിടെ നിന്നും ചെറുതായി വരുന്നതാണ് സൂം ഔട്ടായി വരുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിവിടെ സൂം ടു ഓൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതെല്ലാം സൂമായി വരുന്നതാണ് സൂം ടു പേജ് നമുക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ചാണ് മൂവ് ആവുന്നത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ അധ്യായം മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ അധ്യായം കണ്ടതിന് ശേഷം തനിയെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്യസ്ഥമാവുക ഓരോ വർക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ ചെറിയ ഓബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ടൂൾ എന്താണെ